நடை ஒரு அழகான முதலீட்டுல இந்த படத்தை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அவங்க நம்பிக்கைக்கு வந்து இந்த படத்தை பத்தி மேன்மைக்குரிய கருத்துக்களை நீங்க வந்து ஊடகத்துறை நண்பர்கள் பதிவு செய்யணும் அடுத்து இந்த இயக்குனர் பத்தி சொல்லணும் குரு ராமானுஜம் சார் முதல் முயற்சின்னு சொல்ல முடியாது அவர் வந்து மிக முதிர்ந்த முயற்சியா இந்த படத்துல வந்து பணியாற்றி இருக்காங்க இந்த முழு ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட கொடுத்து படிக்கக்குள்ள நானூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பக்கம் அதுல இன்டர்மேஷன் சீன பாத்துட்டு நான் அப்படியே இதயத்தை பிடிச்சி கையால நிறுத்திட்டேன் என்ன சார் இந்த மாதிரி தான் யோசிச்சு எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக சிறந்த படைப்பாளி எதிர்காலத்துல தமிழ் திரையுலகத்துல முன்னணி இயக்குநர்கள் வரிசையில் பட்டியல நண்பர் குரு ராமானுஜத்தின் பெயர் இடம்பெறுன்றத மாற்று கருத்தே கிடையாது மற்றபடி இந்த படத்தோட ஒளிப்பதிவாளர் சுரேஷ் சார் மிக நெருங்கிய நண்பர் சிறந்த ஒளிப்பதிவு பண்ணிருக்காங்க கலை இயக்குனரா எனக்கு நான் ஒரு பத்து படம் பண்ணிருக்கேன் இது ஒரு பதினாறாவது படம் வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஃபைட் மாஸ்டர் மிராக்கல் மைக்கிள் சார் பத்தி சொல்லணும் எல்லாமே அவங்க அங்க பங்க மிக தெளிவா பண்ணிருக்காங்க இபி சார் லெனின் லக்ஷ்மண் சார் மேனேஜர் பாண்டியன் சார் சுபாஷ் கலியன் இணை இயக்குனர்கள் உதவி இயக்குனர்கள் அத்தனை பேருமே மிக சிறப்பா இந்த படத்துல பணியாற்றிருக்காங்க வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக நடிகர் கணேஷ் வெங்கட்ராமன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆவல இந்த படத்தோட ரிலீஸ்க்காக காத்துட்டு இருந்தேன் காரணம் வெரி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் திஸ் ஸ்டோரி அண்ட் திஸ் எஃபர்ட் பை இயக்குனர் குரு ராமனோஜம் சார் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரை சந்திக்கும் போது அவர் படம் படத்தோட கதையை நரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டு மோமெண்ட்ஸ் நான் மிரண்டு போனேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சாண்டல்வுட் பத்தி தெரியும் வீரப்பனோட கதைகள் நிறையாவே தெரியும் ரெட் சாண்டல்வுட் பத்தி கேள்விப்பட்டிருந்தேன் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் வித் யூ பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வரலாறு ஹிஸ்ட்ரி நம்மளோட கலாச்சாரத்தோட எப்படி இது சம்பந்தப்பட்டிருக்கு மெடிசினல் வேல்யூ என்ன எது எதுக்காக இது இவ்வளோ ஐ மீன் வேர்ல்டு ஓவர் ஸ்மகல் பண்றா பண்றாங்க அதுக்கு காரணமே எனக்கு தெரியாது அது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு அந்த அஞ்சாவது நிமிஷமே என்குள்ள வந்து ஒரு இன்னர் வாய்ஸ் சொல்லிச்சு கண்டிப்பா இந்த ஒரு காரணத்துக்காக இந்த படம் நிச்சயமா பண்ணணும் ஏன்னா பொதுவாகவே வாழ்க்கையில இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் இந்தியன் சயின்சஸ் பத்தி பயங்கர ஆர்வமான பர்சன் நானு நான் வந்து டுவெல் இயர்ஸ் யோகாவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால அதோட பலன் லைஃப்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ ரெட் சாண்டல்வுட் வந்து நம்மளோட பாரம்பரிய சொத்து இதை பத்தி வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இளைஞர்கள் எஸ்பெஷலா தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் எனக்கே அவேர்னஸ் இல்லாத போது கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு இதை பத்தி தெரியாது புஷ்பா படத்துல இதை பத்தி நிறைய பார்த்திருக்கோம் பட் அங்கே கூட ஸ்மக்லிங் ஆங்கிளிங் ஆங்கிள் தான் காமிச்சாங்க இதோட என்ன வீரியம் என்ன இந்த சப்ஜெக்டோட அது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ரெண்டாவது போர்ஷன் நான் மிரண்டு போன போர்ஷன் வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணாரு நரேஷன் அப்போ வந்து நிறைய வந்து ரீசர்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்க அந்த வீடியோவில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் இருந்து நிறையா கேசஸ் இருந்திருக்கு அதை படி படிக்கும்போது இது வந்து வெறும் ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் இல்லாமல் ஒரு இமோஷ்னல் ஸ்டோரி ஆக்ட் த கோர் இருந்தது அதில் இந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப யூனிவர்சலான ஒரு விஷயம் என்னென்னா மனிதனுடைய ஆசை பேராசைக்கு எல்லையே இல்லை தஸ் நோ லிமிட் ஸோ அந்த க்ரீட் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நேச்சரை நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த டைமில் கரோனாவும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருந்தோம் அண்ட் கரோனாவுக்கு பின்னாடி ஒரு மிக மிகப்பெரிய காரணம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து நேச்சர் வந்து நிக்லெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸ் போயிருக்கு அது ஒரு விஷயம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி சக மனிதர்களை நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறோம் அது எந்த லெவலுக்கு நம்ம ஒரு சமூகமாக நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த இந்த படத்தில் இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்போது அதை உணர்வாங்க அந்த நம்பிக்கையோட வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வச்சேன் அப்புறம் படத்தில் இருக்கிற காஸ்ட் அண்ட் குரூ பற்றி கேட்டேன் அப்போது வெற்றி இந்த படம் பண்ணுறாருன்னு சொன்னார் ஸோ வெற்றி இந்த படம் மூலமாக எனக்கு கிடச்ச ஒரு மிகப்பெரிய நண்பன் அண்ட் அவர் பற்றி ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் இருந்தது ஏன்னா எட்டு தொட்டாக்கள்லேருந்து ஜிவி ஜிவி டூ இப்போ பம்பர் கரெக்டாக கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த மாதிரி படங்கள் அவரோட கேரக்டர் மட்டும் இல்லாமல் ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அனலைஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் அவர் கூட நிறைய பேசினேன் அவர் அவர் பற்றி நான் என்னெல்லாம் நினச்சேனோ அதை எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது ஸோ வெற்றி இந்த படம் பண்ணுறாரு அப்படி கேட்கும் போது இன்னும் எனக்கு தைரியம் கிடச்சிது
எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு எட்டு தோட்டாக்கள் பார்த்து ஒரு ஒன் ஹவரா பேசியிருப்போம்ல சார் ஸோ சார் கூட எப்பவுமே நடிக்கும் போது இட்ஸ் அ மாஸ்டர் கிளாஸ் அ மாஸ்டர் கிளாஸ் ஃபார் எனி ஆக்டர் ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்டோட வீரியம் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு ஹி ஜஸ்ட் ஆக்ட்ஸ் வி ஓன்லி இயர் ஆக்ஷன் ஆன் த சைட் நோ படி சேஸ் கட் இட் ஜஸ்ட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன் ஏன்னா அந்த அது யாருக்குமே தோணும் அந்த இமோஷன் இஸ் ஸோ ரா அண்ட் சார் இந்த படத்தில் வேற லெவல் சார் So the heart of the film, uh, now, it's an emotional story. You will see through Sir's eyes, his body language. It was amazing just watching. I and Vettri were discussing it. How did he do this? So uh, it was magic uh, watching you, Sir. Mari Muthu, Sir. Uh, and the uh, heroine who is debuting in this film, all the best. You've done a great job. Uh, all the technicians in the film, Vishwa, bro. Kal Kittinga, bro. So it's been amazing. And you know the character, uh, Laita, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, காப் கேரக்டர்ஸ்ல பாத்திருக்கீங்க பட் இதுல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணிருக்கேன் சோ இத பத்தி நிறைய ரீசர்ச் மெட்டீரியல் எனக்கு சார் கொடுத்தாரு சோ ரெட் சாண்டல்வுட் ஸ்மக்லிங் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஃபார் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அரசாங்கமே ஒரு ஸ்பெஷல் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்காக செட் அப் பண்ணிருக்காங்க இட்ஸ் கால் தி ரெட் சாண்டல்வுட் ஆன்டி ஸ்மக்லிங் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் சோ டாஸ்க் ஃபோர்ஸோட ஹெட் ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னா லா அண்ட் ஆர்டர் சிட்டியில மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனா இந்த ஜங்கல் இட்ஸ் த லா ஆஃப் த ஜங்கல் it's uh, there's no rules apdi irukra situation la how they operate and unmele shooting spot la what gave me one or or very solala spot la poi shoot pannum bodu ange actually thala konathla or a live ana location choose panniranga where there was genuine red sandwood trees or varathukku munadi yaro poachers vandu adha vetrathukku muyarchi panniranga ange or cut irukku and the tree is literally bleeding adha rathath mari irundha the red and i am very remember we went and adha touch pannum bodu actually it looks like blood it looks it's red in color and maybe adanal red sandalwood na per vandirukku adanal and the locality oda makkalku they have a different level of connection with the trees there uh, and idha pathi nariya vishayangal sar padathla sollirukanga so i think that first 5 minute is uh, awareness for people nanikira so i think uh, uh, in the padam vandu or it's a it's an amazing attempt and producer pathi sollano partha sarthi sir avar vandu he is uh, taken the risk uh and he's waited for it because he believes in the subject sir avlo passion and nam adigadi pesit irpom and uh, already uday kumar sir highlight pannara industry la irukra prashnagal how you know chinna chinna padangal vand release aagrathukku or delay aadu but it's i think it's a leap of faith you have to believe subject avlo uh, uh, compelling irukum bodu yes idu vand audience kitta poi na seethuk poren kandipa idu vand paathittu it will make a difference to their lives ஏன்னா நான் எப்படி பாக்குறேன் ஒரு ஆடியன்ஸா ஒரு படம் பார்த்துட்டு தியேட்டர்ல இருந்து வெளியில வரும்போது இட் ஷுட் ட்ரிகர் சம்திங் இன் சைட் மீ இட் ஷுட் பி தாட் ப்ரொவோக்கிங் அது வந்து ஐ ஷுட் டேக் இட் வித் மீ அண்ட் மேபி எனக்குள்ள அதை ஏதோ பண்ணணும் இட் ஷுட் மேக் மீ திங்க் அண்ட் ஐ திங்க் ரெட் சாண்டல்வுட் இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் மூவி அண்ட் மேடையில வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபார் கம்மிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஃபிலிம் அண்ட் பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்க எப்பவுமே நல்ல படங்கள் வந்து தமிழ் சினிமாலையும் சரி எல்லா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க ரெட் சாண்டல்வுட்க்கும் உங்க ஆதரவு கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நடிகர் கே ஜி எஃப் ராம் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த படத்துல நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்த குரு ராமனுஜும் அப்புறமா பார்த்த சாரதி ரெண்டு பேருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் அப்புறமா நம்ம படத்துல நடிச்ச வெற்றி கணேஷ் எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்கும் நான் தேங்க்யூ சொல்லுகிறேன் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஏ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் அப்புறமா இங்க மேடியில எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது வாய்ப்பு இருக்கு அது எம் எஸ் பாஸ்கர் பத்தி சொல்லணும் சார் கிட் பத்தி அவர் காம்பினேஷன்ல நான் எப்பவும் ஒர்க் பண்ணல ஆனா கூடவே சேர்ந்து டிராவல் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு தமிழ் பேசுறேன்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம் நிறைய இன்டர்வியூல சொல்லிருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் டீச்சிங் மீ எவ்ரிங் நிறைய டைம் எடுக்க மாட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப பேர் பேசணும் ஓகே எல்லாரும் படம் பாருங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ இயக்குனர் வீச துரை அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் நம்ம 
மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் மற்றும் இந்த ரெட் சேனலோட கேஷன் குரூ டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெட் சேனல் இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லாம் இந்த படத்தை பற்றி ரொம்ப ப்ரீஃபாக பேசிட்டாங்க எஸ்பெஷலி வெங்கட் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இந்த ட்ரெயிலர் ரொம்ப இம்பேக்டாக இருந்துச்சு ஒரு ரியல் இன்சிடெண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிலிம்மாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரியலி ஒரு கட்ஸ் வேணும் அது அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறவங்கள அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து டைரக்டர் எடுக்கணும் டிசைட் பண்ணுறது இட்ஸ் குவைட் நார்மல் அதை ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதோட ஒரு கட்ஸ் வேணும் ஸோ ஆய் உங்களையும் நான் பாராட்டுறேன் ஏன்னா இது வந்து பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்லாமல் ஒரு டெடிக்கேட்டாக இந்த விஷயம் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு சேரணும் இப்போ ரெட் சேண்டில் பற்றி சொல்கிற விஷயங்களே வந்து ரொம்ப இட்ஸ் வெரி நியூ டு த ஆடியன்ஸ் ஆக்சுவலி அது பற்றின எனக்கு நான் படிச்சிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தெரியும் எனக்கு பட் தெரியாதவங்களுக்கு வந்து இது குட்ஸ் அ வெரி குட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு துணிச்சல் வேணும் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து கமர்ஷியலாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போகாது அப்படின்னு தயவு நினைக்காதீங்க இப்போ ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட்டான ஒரு ஃபிலிம்மை ஒரு ஆட்கோர் இன்டென்ஸாக ஒரு ஒரு படத்தை எடுத்திருந்தால் கண்டிப்பாக அதை பார்க்குறதுக்கு ஆடியன்ஸ் தயாராக இருக்காங்க நோ டவுட் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த படம் நல்லா போகும் டெஃபினட்டாக எல்லாம் பார்ப்பாங்க நீங்கள் ரொம்ப எயித்துன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் டேட் வர பண்ணிட்டீங்க ஐ விஷ் யூ மால் ஆக்சுவலி இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் சொல்லணும் இந்த படத்தை எயித்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறது மிஸ்டர் ரவி அண்ணன் அண்ணன் வந்து ஸ்ரீ சுப்புலட்சுமி மூவிஸ்னு சொல்லி ஒரு பேனர் டெஃபினட்டாக எயித்து ரிலீஸ்னால் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகும் அவர் மேலே எனக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ அந்த படத்தை கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டாங்க இவங்க அவர் டைரக்ட் பண்ணிட்டார் நல்லா இந்த படத்தை கொண்டு போய் ஜனங்கிட்ட சேர்த்துறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரிலீஸ் இந்த டைமில் வந்து தேட்டர் கிடைக்கணும் எவ்ரி ஃப்ரைடே நிறைய படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இங்கே ஒரு கரெக்டான இடத்துல இந்த படத்தை கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அவர் டெஃபினட்டாக அந்த படத்தை நல்லா கொண்டு போய் சேர்த்துவார் மோர் தென் தட் த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரசூல் பகுதி பண்ணியிருக்காரு சினிமாட்ரோஃபர் பார்த்தா சின்ன பயமாக இருக்கார் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே குட் வெரி குட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அப்புறம் வெற்றியை பற்றி சொல்லணும் மை க்ளோஸ் வெரி க்ளோஸஸ்ட் டு மை ஹார்ட் என்னோட ஹீரோன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஒன்று வெற்றி கூட ஒர்க் பண்ணவே இல்லை பட் ஐ ஆல்வேஸ் சே தட் ஈஸ் மை ஹீரோ ஆல்சி ஸோ வெரி சூன் வி ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் டுகர் அண்ட் ராம் சார் அண்ட் துரை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க மேஜிக்காக இருக்குது உங்களுடைய ஒர்க்கு சுந்தர் சார் சொல்லுவார் நீங்கள் அரண்மனை ஃபோனில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி அவங்களை பற்றி சொல்லுவார் உங்களோட எஃபர்ட்டு டெடிக்கேஷன் எல்லாமே ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு டாக்கபிள் மூவியாக வருங்கிறதுல நோ டவுட் ஃப்ரம் ஐ ஹோல் ஹார்ட் ஐ ஜஸ்ட் விஷ் யூ மால் தேங்க் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் தேங்க் யூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கே ரவி அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறேன் ரெட் சாண்டலூர் படத்தின் கதாநாயகி தியா மயூரிகா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் தியா மயூரிகா இது வந்து என்னோட செகண்ட் தமிழ் மூவி ஆக்சுவலி தேங்க்யூ சோ மச் பார்த்தசாரதி சார் அண்ட் குரு சார் ஃபார் கிவ் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆக்சுவல் அண்ட் கேரளா ஸோ தமிழ் ஏதாவது திப் தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க இந்த மூவி பற்றி சொல்லணும்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு ஃபேமிலியோட ஸ்ட்ரகுள் அண்ட் இமோஷ்னல் கோர் நீங்கள் எல்லாரும் ரிலேட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா காமிச்சிருக்கு சார் இந்த விஷஸ் இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்கு அண்ட் ட்ரெய்லர் இஸ் வெரி குட் அதுக்கப்புறம் மை காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் thank you and it was a very good experience and yeah that's all thank you so much adutadaga yekunar peeras avargalai pesa alikiren ellarku pinniya na mattum na ilisha vena 
எல்லாருக்கும் வணக்கம் சேண்டல் கொண்டு வருது மேடல கூட்டு ஜாஸ்தியா இருக்கா பயம் வந்துருச்சு சமீபத்தில் விக்ரம் அப்படின்னாலே வெற்றி தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு விக்ரம் மிகப்பெரிய வெற்றி அப்புறம் விக்ரம் லேண்டர் இந்தியாவுக்கே வெற்றி விக்ரம ராசியான பேர் தான் இப்போ நம்ம விக்ரம் ராஜா சார் வந்திருக்காரு வாழ்த்துறதுக்கு வந்த படம் வெற்றி தான் எப்போ உங்கள் சினிமாக்காரம் ஜாஸ்தியாக இருப்போம் இப்போ எங்கள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சி செஞ்ச உங்கள் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நாங்களே நாங்களும் வாழ்த்துறதை விட நீங்களாக வந்து வாழ்த்துறது தான் எங்களுக்கு நல்லது படத்துக்கு நல்லது எல்லாருக்குமே ஒரு ஆரோக்கியமானது நான் ராஜன் சார்லாம் வாழ்த்துறது வந்து ஒரு நிகழ்வாக இருக்கலாம் தொழிலாக ஆகி போச்சு சரி சின்ன படங்கள்லாம் ராஜன் சார் கூட்டம் வந்துடுவார் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் இப்போலாம் இப்போ முன்னாந்தி நேரத்தை கூப்பிட்டு ஃபோனில் கூப்பிடுது இப்போ அந்த தேதி இந்த டயத்துக்கு வந்துருக்கு சார் நம்மளும் சரி வந்துடுது அப்படியா ராஜன் சாரும் நாங்கள்லாம் ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதிரி ஆகிட்டேங்க இந்த படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் நடிச்சது யாருனா எங்கள் அண்ணன் எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்கள் தான் என்னுடைய எல்லா படங்களும் இருப்பார் செட்டில் போடலாம் வந்து வந்துடுவார் ஸ்பாட்டுக்கு என்ன அம்பளம் அப்படின்ட்டு என்ன நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக காமெடிக்கே யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் த்ரோ அவுட் ஆஃப் காமெடி தான் அது காமெடி கேட்டிருந்தாலும் பந்தோன்னு டைலாக் கேட்பார் கொடுத்துட்டா அது பயிற்சி கேட்குற மாதிரி அழிஞ்சு தீர்வார் அவராக பேசி பார்ப்பார் பல மாநிலங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் பார்த்தோன்னே டோட்டலாக என் படத்தில் பார்த்த எம்எஸ் பாஸ்கருக்கும் இந்த படத்தில் பார்த்த எம்எஸ் பாஸ்கருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இது வேறு அவதாரமாக இருக்குது ஒரு எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் ரங்காராவ் மாதிரி ரங்காராவ் வந்து காமெடியும் சரி சென்டிமெண்ட்டாக தான் சரி எந்த கேட்டர் கொடுத்தாலும் பண்ணுற ஒரு பழைய ஆர்டிஸ்ட் யாருனா ரங்காராவ் இந்த போல் பார்க்கும்போது நான் அவரை பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அந்த போது உங்களுடைய ஆக்டிங் உரிய ஒரு வெற்றிக்கு பக்க பலமாக இருக்கும் அந்த கூட ட்ரெயிலர் பார்த்தோன்னே பார்த்து முடிச்சோன்னே சில படங்கள்லாம் பார்ப்போம் ட்ரெயிலர் பார்த்தோன்னே பயங்கர கைதட்டில் கிடைக்கும் ஆனால் இதில் ட்ரெயிலர் பார்த்தோன்னே கைதட்டில் அதிகமாக இல்லை ஏன்னா மனசு இறுகி போச்சு ஒரு இருக்கும் மனசில் பாதி போச்சுன்னா நம்ம அதை டக்கு புதுசாக கைதட்ட முடியாது கொஞ்சம் நேரம் எனக்கு இல்லை சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு தமிழர்களுக்கு ஒரு சாப கிடை என்னென்னா எந்த பக்கம் போனாலும் அவனுக்கு பிரச்சனை தான் மீன் பிடிக்க போனாலும் ராமேஸ்வரன் மீன் பிடிக்க போனாலும் பிரச்சனை தான் பேப்பரில் போட்டுருவாங்க பத்து தமிழ் மீனவர்கள் அப்போ மட்டும் தமிழ் பிடிச்சிக்கிறாங்க தமிழ் மீனவர் சுட்டு கொள்ளன்னு சொல்லுவாங்க காவிரி பிரச்சனை தான் போதும் கர்நாடகாவில் எத்தனை தமிழர்கள் பாதிப்புன்றுவாங்க ஆந்திராவில் இந்த மாதிரி நிறைய நீசில் செய்தியை வந்து பேப்பரில் அடிக்கிட்டு வரும் செம்மரம் மட்டும் இப்படிப்பட்ட பதினஞ்சு தமிழர்களுமா அங்கே மட்டும் அழகாக தமிழர்கள் பதிவு பண்ணுவாங்க எம்மாளுக்கு அங்கே திராவிடம் சொல்லவே மாட்டேன் நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் திராவிடம் சொல்லுவோம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்தான்ட்டா தமிழன்ட்டுருவாங்க 